ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம சென்னை எஜுகேஷனல் ஹெல்ப் லைன்ல இருந்து நான் உங்கள் ஆஜேஷ் இந்த பார்மசி கோர்ஸ் ஆனால் ஃபார்ம் டி அதாவது இந்த ஆறு வருஷம் படிப்பாக இருக்கட்டும் ஃபார்ம் ஃபார்மசி பி நாலு வருஷம் படிப்பாக இருக்கட்டும் டி ஃபார்மசி அதாவது டிப்ளமோ ஃபார்மசி என்ன ரெண்டு வருஷம் படிப்பாக இருக்கட்டும் இதை படித்தா இதை பெறம் அது என்ன ஃபார்ம் டி அப்படின்னா அதாவது டாக்டருக்கு ஈக்குவலான ஒரு படிவு படிக்கிறது அந்த ஃபார்ம் டி இந்த ஃபார்ம் டியில் வந்து இருக்கிற எல்லா மெடிசனை பற்றி ஓவரால் இருக்கிற அதாவது இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா மெடிசனை பற்றியும் அந்த மெடிசன் எப்படி எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க என்னென்ன ட்ரக்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த அதாவது இந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கிற இந்த கேட்டகரியில் எவ்வளோ ட்ரக்ஸு வந்து பீப்புள் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காமனாக வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் ட்ரக்ஸ் வந்து ஹியூமன் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ரேரான ட்ரக்ஸ் என்ன ஃபியூச்சருக்கு என்னென்ன ட்ரக்ஸ்லாம் தேவைப்படுது ஸோ அதெல்லாம் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது எப்படி புது விதமான புது ட்ரக்ஸ்லாம் புது நோய் நோய்க்கு வந்து புது விதமான ட்ரக்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக்காக படிக்கிறது தான் அந்த ஃபார்ம் டி அப்படிங்கிற ஒரு படிப்பு இந்த படிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா இதோட இதுக்கான ஜாப் வேகன்சி வந்து பயங்கரமாக இருக்குது அதாவது படித்தவங்க ரொம்ப ரேராக தான் இருக்காங்க ஆனால் வேகன்சி வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது வேகன்சி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அதாவது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் விட அதிகமாக ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் அதாவது யூரோப் கண்ட்ரீஸ் யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் அதிகமாகவே இருக்குது காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு டாக்டருக்கு ஈக்குவலான ஒரு படிப்பு இதை வந்து இதை படித்தா வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய லெபாரட்ரி நிறையா வந்து அதாவது புதுசு புதுசாக மெடிசன்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிற நிறைய லெபாரட்ரியில் நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் வந்து இதோடைய சில வந்து டேப்லெட் கண்டுபிடிக்கிறேன் சில ட்ரக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் சில விதமான அதாவது புது விதமான ஒரு நோய் இருக்குது அந்த நோய்க்கு விதமான மருந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ அந்த மருந்துக்கு வந்து ஒரு டீம் உண்டு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்ம் டி அப்படிங்கிற அந்த டாக்டருக்கு ஈக்குவலான இந்த படிப்பு படிக்கு படிச்சுட்டோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபாரினில் இதுக்கான ஜாப் வேகன்சி அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அதை படித்தவங்க வந்து ரொம்பவே ரேராக இருக்காங்க அதாவது சேலரியும் வந்து டாக்டருக்கு ஈக்குவலாக இல்லாமல் அதுக்கு அதிகமாகவும் இதுக்கான சேலரி பேக்கேஜும் வந்து இன்னமும் இப்போ வந்து ரொம்ப ரேராக இருக்குது ரொம்ப அதிகமாகவும் சேலரி பேக்கேஜ் கொடுத்து நிறைய பேர் வந்து ஜாபுக்கு வந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபார்ம் டி படிக்க ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து இதானா நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு கனவு இருக்கும் ஸோ அந்த கனவு என்னவாக இருக்கும்னா சிலருக்கெல்லாம் வந்து நம்ம டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் கலெக்டர் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நான் டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர்த்தில் மருத்துவத்துறையில் ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபார்ம் டி அப்படிங்கிற கோர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா உங்கள் உங்கள் ஃப்யூச்சர் வந்து ரொம்ப பிரைட் ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பிடிச்ச வேலையை வந்து இஷ்டப்பட்டு செய்யும் போது வந்து லைஃப் நல்லா ஸ்மூத்தாக போகும் ஸோ அடுத்ததாக வந்து பி ஃபார்மசி அப்படிங்கிறத தான் படிக்க போகிறோம் இந்த பி பி ஃபார்மசி அப்படிங்கிறது இதோட கே எவ்வளோ வருஷம் படிப்பேனா ஒரு நாலு வருஷம் படிப்பு இந்த நாலு வருஷத்தில் என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து முதல்ல நாலு வருஷம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதாவது ட்ரக்ஸ் இருக்குல்ல கெமிக்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லாம் இருக்கு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரக்ஸ் ட்ரக்ஸ் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது இண்டஸ்ட்ரியெலாம் எப்படி இப்படிலாம் ட்ரக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த ட்ரக்ஸ் வந்து எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணணும் புதுசு புதுசாக எப்படிலாம் காபி ரைட்ஸ் அதாவது இப்போ மே சாதாரணமாக எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படி தான் தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மெடி ஒரு சயின்டிஃபிக்காக வந்து ஒருத்தர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அதாவது வந்து உலக தரத்தில் வந்து ஒரு ஐநாவிலேயோ அதாவது மெடிக்கல் கவுன்சிலில் வந்து அதுக்கான காபி ரைட்ஸ் வாங்கிடுவாங்க காபி ரைட்ஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னா அதாவது இப்போ சாதாரணமாக ஒரு பேரசிட்டமல் டேப்லெட் இருக்குதுன்னா அந்த பேரசிட் டேப்லெட்டை நம்ம இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டோம்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு இது மாதிரி பேரசிட்டமல் ஒரு டேப்லெட் கண்டுபிடிச்சிட்டா இது வந்து இது சாப்பிட்டா வந்து இது டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இந்த டேப்லெட் இந்த ஏஜ் பீப்புள் சாப்பிட்டா ஃபீவர் வந்து கியூர் ஆகும் ஸோ வந்து இது இந்த ரியாக்ஷனில் இந்த கோடிங்கில் தான் அதை தயாரிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கல் கவுன்சிலில் வந்து அதோடைய ஃபுல் கோடிங் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கிட்டோம்னா நம்ம அதுக்கு இதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்போ ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் வந்து யாருமே அதை வந்து சயின்டிஃபிக்காக வந்து எந்த ஒரு டெஸ்ட்டும் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு அதை வந்து அந்த மெடிசனை கொண்டு போகணும்னால நம்ம மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியான ஒரு விஷயத்துக்கு போகலாம் ஏன்னா நாலேஜ் உள்ள
பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் நீங்கள் வந்து இங்கே போகலாமா அங்கே போகலாமா இங்கே நம்மளை இன்டர்வியூவில் எடுத்துப்பாங்களா எடுத்துக்க வேண மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நினைப்பீங்க பட் ஆனால் இந்த கோர்ஸ்லாம் எடுத்து நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களை தேடி வரும் நீங்கள் வந்து இந்த ஜாப் நம்ம இந்த இடத்துக்கு போகலாமா இந்த சேலரி பேக்கேஜை சூஸ் பண்ணலாமா இந்த இடத்துக்கு போகலாமான் சொல்லி நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஜாப் வேகன்சி உங்களை தேடி நிறையவே வரும் இது வந்து கோர்ஸ் என்ன அந்த பி ஃபார்மசியோடைய கோர்ஸ் வேல்யூ என்ன அதாவது எத்தனை வருஷம் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு வருஷம் படிக்கணும் அடுத்து வந்து டி ஃபார்மசி ஏன் என்ன அந்த டி ஃபார்மசினா டி ஃபார்மசிங்கிறது டிப்ளமோ ஃபார்மசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த டிப்ளமோ ஃபார்மசியில் வந்து சேம் அதே மாதிரி தான் பி ஃபார்மசி மாதிரி தான் பி ஃபார்மசிங்கிறது நாலு வருஷம் படிக்கிறது இந்த டி ஃபார்மசிங்கிறது ரெண்டு வருஷம் படிக்கிறது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டி ஃபார்மசியில் கற்றுக்கிங்கன்னா பி ஃபார்மசியில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டி ஃபார்மசியில் கற்றுப்பி பி ஃபார்மசியில் கற்றுப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி அதாவது பேசிக்காக சொல்ல போனால் அந்த நம்ம பாலிடெக்னிக் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த பாலிடெக்னிக்கும் இன்ஜினியரிங்கும் எவ்வளோ ஒரு வேரியேஷன் இருக்குது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதோ சேம் அதே டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இந்த பி ஃபார்மசிக்கும் டி ஃபார்மசிக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த கோர்ஸை பற்றி அதாவது ஃபார்ம் டி பி ஃபார்மசி டி ஃபார்மசி இந்த நியர் பைல எந்தெந்த காலேஜ்லாம் அவைலபிள் இருக்குது இது படித்தா என்ன எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அதாவது என்ன டெஃபினேஷன் எல்லாம் எனக்கு வேணும் என்னங்களாக <laughs> போலாம் அப்படினா அதாவது நீங்க ஃபார்ம் டி படிச்சீங்கனா அந்த ஃபார்ம் டி படிச்சீங்கனா மெடிக்கல் ரிஃப் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா மெடிக்கல் ரிஃப் ஆகட்டும் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகட்டும் அதாவது ஒரு ஹாஸ்பிடல்ல வந்து இந்த மெடிக்கல் தான் மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் அந்த மெடிக்கல் ஸ்டோர் அதாவது மெடிக்கல் ஸ்டோர் இருக்கும் ஹாஸ்பிடல்ல நம்ம ஹாஸ்பிடல்ல வந்து எவ்வளவு மெடிசன் இருக்குது எவ்வளவு ட்ரக்ஸ் இருக்குது சோ இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்றது எல்லாம் எவ்வளவு மெயின்டெய்ன் பண்றது தான் இந்த ஃபார்ம் பி ஃபார்மசி படிச்சவங்களே வேலைய இருக்கும் சோ அவங்களோட அண்டர் கண்ட்ரோல்ல தான் இந்த டி ஃபார்மசி படிச்சவங்களே வர்க் பண்ணுவாங்க பட் ஆனா அந்த ஃபார்ம் டி படிச்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்கனா அவங்களோட வர்க் வந்து மேக்ஸिमम ஹாஸ்பிடல்ல இருக்காது இவங்களோட ஒர்க் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றது கெமிக்கல் லெபாரட்டரி பெரிய பெரிய அதாவது ட்ரக்ஸ் லெபாரட்டரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பி ஃபார்மசி படித்தவங்களுடைய ஜாப் வேகன்சி எப்படி எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அதாவது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு டாக்டருக்கு ஈக்குவலான அப்படின்னும் எந்தெந்த மெடிசன்லாம் நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற அந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு இருக்கிற இங்கே நியர் பை பீப்புள்ஸுக்கு என்னென்ன மெடிசன்லாம் தேவைப்படும் என்னென்ன மெடிசன் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி சார்ட் போட்டு அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி பண்ணுறவங்க தான் இந்த பி ஃபார்மசி படித்தவங்க இதோட ஜாப் வேகன்சி இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் இருக்கிற ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் மெடிக்கல் ஷாப்பில் சில நம்ம நம்மளுக்கு நியர் பையில் சின்ன சின்ன மெடிக்கல் ஷாப்லாம் இருக்கும் பட் ஆனால் சிட்டி சைட்லாம் மால் சைட்லாம் வந்து பெரிய மெடிக்கல் ஷாப்பா இருக்கும் சோ அந்த மெடிக்கல் ஷாப்ல வந்து அந்த மேனேஜர் மாதிரி மேனேஜர் னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா சோ அந்த மாதிரி மேனேஜர் போஸ்டிங் கிளாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அங்க வந்து இந்த பி ஃபார்மசி படிச்சவங்க தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் மெயின்டெய்ன் பண்ணுவாங்க சோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன மெடிசன் நம்ம ஸ்டோர்ல இருக்கு என்ன மெடிசன் வேணும் எந்த சம்பந்தப்பட்ட மெடிசன் வேணும் நியர் பைல இருக்கிற இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்னென்ன மெடிசன்லாம் தேவைப்படும் சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கால்குலேட் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காலம் போட்டு ரெடி பண்ணுறவங்க தான் இந்த பி ஃபார்மசி படித்தவங்க இதோட ஜாப் வேகன்சிஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இங்கே மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் போடுத்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருக்கிற ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற லெபாரட்டரியாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் சைடில் இருக்க ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கட்டும் கிளினிக்லயா இருக்கட்டும் அதாவது சில சில கிளினிக்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன சின்ன கிளினிக் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு நாலு கிளினிக் அஞ்சு கிளினிக்கு வந்து ஒருத்தர் தான் வச்சிருப்பாங்க அந்த பி ஃபார்மசி படிச்சவங்க ஸோ இவங்க தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால வந்து ஜாப் வேகன்சிஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது கவர்மெண்ட் சைட்லயா இருக்கட்டும் ப்ரைவேட் சைட்லாம் இருக்கட்டும் இல்லை நான் இந்தியாவில் இருக்க நான் அவுட் ஆஃப் ஏரியாவுக்கு தான் அதாவது அதர் கண்ட்ரிக்கு தான் போவேன் அப்படி அதர் ஸ்டேட்டுக்கு தான் போகணும்னு ஜாப் வேகன்சிஸ் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கு ஓகேங்களா மறக்காம காண்டாக்ட் பண்ணுங்க சென்னை எஜுகேஷன் ஹெல்ப்லைனுக்கு காண்டாக்ட் நம்பர் செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் ஒன் எயிட் 